Bueno, Cantarte es una academia que pone a disposición, una academia que pone a disposición talleres musicales y eh, ofrece a la comunidad, en este caso, tres talleres y uno más que se va a incorporar en el mes de mayo. Esos talleres son el taller de canto y técnica vocal, el taller de, de guitarra que está a cargo del maestro Germán Arriazu, el taller de iniciación en guitarra y canto y un taller especial para músicos. ¿Cuándo dio inicio los cursos, los talleres de esta academia? Nosotros comenzamos el primero de febrero de este año, así que recientemente iniciamos estas actividades. ¿Destinado a quiénes? Destinado a niños, jóvenes y adultos, todas las edades. Aquellas personas que se animen a incursionar en esta actividad artística y aquellos que tienen talento, o sea que uh -huh. está dirigido a todos aquellos que tienen ganas. Uh -huh. Hay muchos niños por lo que veo. Sí, eh, convocamos más que nada a los niños porque sabemos que bueno que ellos tienen ese carisma y que también quieren, quieren mostrar esto uh -huh. que les gusta. Uh -huh. eh, ¿Se puede elegir uno de los talleres, digamos, todos los, los alumnos pasan por, por todos los talleres? No, eh, depende de la, de la necesidad, de la demanda de cada uno. O sea, ellos, por ejemplo, la, estas niñas eligieron el taller de canto. Uh -huh. ¿Cómo las ves? Bien, bien, comenzamos este año eh, y bueno, se nota, digamos, los resultados cuando hay mucho esfuerzo, cuando hay mucha perseverancia porque la música consiste en eso, uh -huh. en repetir varias veces un ejercicio, en repetir varias veces la interpretación de una canción para que eso vaya mejorando y, bueno, salga mejor, por supuesto. Uh -huh. Estamos de lunes a viernes de 16 a 22 horas. Nosotros estamos en Coronel Bogado y Alicia Morales de Justo, que viene a ser la ex Vélez Arfiel, eh, y nosotros ponemos como referencia a la Escuela 519 del Barrio Elía. Eh, por ahora el taller más popular creo yo que es Iniciación en Guitarra y Canto, y como decía ella, tenemos mucha demanda de niños, más que uh -huh. nada, así que ese es el taller que, que, que convoca más niños. ¿Qué, ¿Qué las animó a las dos a, a iniciar estos, estos cursos, estos talleres, más allá de la experiencia de cada una, con niños que quizás recién se están iniciando la actividad? Y esto que nos movilizó a nosotras más que nada es el amor a la música y, y el amor a, a la enseñanza, ¿sí? de, de querer transmitir esto que nosotras sabemos, eh, de querer llevar a, a la gente que también eh, ama esto que nosotros queremos también. Eh, más adelante, a mitad de año, ¿están pensando en hacer alguna presentación con los niños, con las niñas? Por supuesto, estamos pensando tener una, una presentación, un, concierto, un sí. concierto a mitad de año, que sería en julio y otro que sería también eh, a finales de año, del año, que sería en diciembre. Preocupación nuestra, eh, por, eso, por eso este emprendimiento, es generar, generar espacios. Eh, con los chicos ya estuvimos, por ejemplo, cantando en Radio Café, en dos oportunidades estuvimos, eh, también estuvieron participando recientemente en, el, en, el, en la feria, ¿sí? en la feria del 7 de abril, que fue organizada por la Municipalidad de la Ciudad, ellos estuvieron allí también en ese escenario y bueno, nos estamos preparando para próximas actuaciones. Nosotros lo que trabajamos en el taller de canto más que nada es eh, la técnica vocal, por supuesto, y la interpretación de obras musicales de diferentes estilos. En el caso de la técnica vocal, que es súper importante porque es lo que ayuda a que el instrumento tenga eh, su mayor rendimiento, eh, esta técnica consiste en la incorporación de una serie de ejercicios de relajación porque es necesario que el cuerpo esté eh, relajado, por supuesto, ejercicios de respiración porque como es un instrumento que funciona con viento, el control del, del aire es lo principal. Uh -huh. Entonces se trabajan ejercicios para controlar mejor la respiración, dosificar mejor el aire y después se hacen también ejercicios de vocalización, cómo hay que abrir la boca, cómo hay que emitir el sonido. Eh, y se va trabajando, por supuesto, con una obra musical sí. eh, y corrigiendo todos esos, 
esos detalles. Eso es, digamos, para todos, ya sea para aquel que, que va a cantar por primera vez, que nunca cantó, y lo mismo también para gente que eh, ya está cantando, está en el ambiente y desea perfeccionarse, desea incorporar la técnica, eh, porque esto es lo que justamente, como te decía, eh, nos ayuda a que el instrumento, eh, a cuidar al instrumento y a que tenga un mejor rendimiento, porque a veces hay que cantar dos horas, una hora y media, y eh, la voz tiene su, su desgaste. Eh, vos también sabrás de esto. Eh, a veces, eh, por ejemplo, no estamos bien de la garganta, pero la técnica lo que nos permite es que podamos realizar de toda forma nuestro trabajo. ¿Todos podemos cantar? Sí, todas las personas podemos cantar, menos aquellas que no tienen voz, por supuesto. Eh, yo creo que esto se trata de estimulación. Y esto voy dirigir, lo dirijo hacia las personas que han tenido como materia pendiente el canto y nunca se animaron, no, siempre quise cantar, pero en mi escuela no había profesor de música o mi mamá nunca me mandó eh, a estudiar canto. Y yo creo que todas las personas pueden cantar, esto lo he aprendido, eh, lo he aprendido del profesor Domingo Figueroa, porque he escuchado personas eh, de todo tipo de, 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 de características y han logrado cantar. ¿Cómo te llamas? Julieta. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Qué vas a cantar? Perro Salchicha. Adelante. Bachicha toma solcita a la orilla del mar Tiene sombrero de marinero Y en vez de traje se puso un collar Una gaviota medio marmota visca y con cara de preocupación Va planeando, mira, buscando El desayuno para su pichón María Fernanda Mendoza ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Y vos qué vas a cantar? ¿Qué te gustaría cantar? Y con, eh, 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 una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, vamos con la profe entonces. Formosa de Daniel Poque. Compañera de las profesoras. Sí. Con fe y con esperanza. 